Buonasera a tutti gli amici ascoltatori, benvenuti e ribenvenuti su Web Radio Essere il Cambiamento.it. Grazie di cuore per essere ancora qui insieme a noi. Questo è il sesto appuntamento dedicato al lavoro pratico. Come vi ho già accennato, insomma, nelle scorse puntate, abbiamo fatto queste sei settimane intensive in modo da fare poi una pausa che adesso appunto faremo le prossime settimane. Così insomma, le persone che si sono aggiunte o coloro che non hanno magari 
per dire mh, ancora praticato gli esercizi fondamentali piuttosto che le attenzioni possono riprendere anche il lavoro che è stato fatto in precedenza infatti qui non è che ci sia un ordine ben definito però il lavoro sulla, incentrato sugli esercizi fondamentali è proprio la base e chiaramente anche le attenzioni per cui diciamo che continuiamo comunque ad allenarci anche su questo però è compito diciamo di ciascuno quello di andarsi a rivedere le varie cose eventualmente se ci sono dei problemi, delle difficoltà comunque chiedere o mandare delle email, dei messaggi, dei commenti proprio per chiedere in merito magari agli esercizi che sono propedeutici appunto poi al lavoro successivo se vi accingete adesso per la prima volta diciamo così al lavoro pratico e quindi è la prima puntata che sentite o la seconda o la terza Non vi preoccupate perché appunto trovate tutto sul sito, l'unica parte che non c'è ancora, che non ho ancora completato è proprio questa ultima sulle emozioni che si basa anche appunto sulla respirazione di radicamento eccetera, questa è l'unica parte che non c'è ma la spiegazione sugli esercizi fondamentali, sulle quattro attenzioni è già presente sul sito o anche su youtube, ci sono delle playlist già, già pronte sia sugli esercizi fondamentali sia sulle quattro attenzioni con un piccolo video di spiegazione quindi anche questo può essere utilizzato giusto per inquadrare meglio di che cosa stiamo parlando perché chiaramente in ogni puntata non non possiamo riprendere insomma tutto da zero in questa eh, puntata faremo insomma un sunto di quello che abbiamo visto in queste sei puntate cioè che cosa abbiamo esplorato nel corso di queste sei puntate e poi vedremo l'ultimo esercizio di trasformazione delle emozioni diciamo affiancato a quello che abbiamo visto la settimana scorsa di trasformazione di emozioni negative in eh, diciamo uno stato neutrale che io costruisco dentro di me e poi successivamente faremo appunto l'altro step cioè il passaggio da stato neutrale a emozioni positive quindi passiamo in un certo senso da polarità negativa a polarità positiva attraverso l'osservazione Quindi adesso torniamo un attimo a quello che è stato fatto, alle domande che ci sono e poi entriamo un po' più nel merito del tema della serata che riguarda la trasformazione delle emozioni. Quello che abbiamo visto nel corso di queste sei settimane eh, è stato questo lavoro, diciamo, sulle emozioni. Abbiamo detto inizialmente, questo lo abbiamo specificato bene sia prima dell'interruzione estiva sia anche, insomma, dopo, che la prima regola in assoluto, cioè il primo punto da tenere a mente, è che ciascuno di noi è responsabile del suo livello energetico. Cioè, in pratica è come se ci fosse una sorta di sistema energetico. Questo sistema energetico è costituito quindi da varie entrate e uscite che possono riguardare il livello fisico-materiale, il livello delle emozioni, quindi a livello quindi della componente cuore, e poi l'ultimo livello è la mente, quindi a livello mentale in termini di pensieri. Ciascuno è responsabile del suo sistema energetico che è costituito da tutte queste componenti, quindi è necessario fare una sorta di bilancio entrata e uscita. Il presupposto essenziale è entrare nell'ottica di idea che dobbiamo cercare di conservare insomma, quanta più energia possibile. Poi tutto il resto che, che facciamo, la trasformazione, lo scaricamento a terra delle emozioni, eccetera, questo viene in un tempo successivo quando evidentemente non riesco a custodire in me una grande quantità di energia o comunque la mia energia. E questo che cosa, quindi che cosa devo fare? Abbiamo detto un bilancio energetico. Questo bilancio riguarda tutto. Quindi riguarda, per dire a livello fisico-materiale, riguarda per esempio anche delle uscite energetiche che posso avere in termini di denaro per esempio oppure nei termini di qualche cosa che, che devo restituire se ho un debito quella è un'uscita energetica dobbiamo entrare nell'ottica di idea che anche la materia ha le sue regole e quindi mi devo un attimo inquadrare diciamo così a sé stare rispetto a questo contesto ci sono delle leggi delle leggi anche stabilite dagli uomini quindi anziché diciamo fare la guerra a queste leggi cosa si fa? si deve cercare di rispettare insomma quello che dovrebbe essere anche un corretto modo di vivere e se questo non avviene inizierò a vedere a capire laddove ho delle uscite energetiche anche in questi termini in termini economici in termini magari persone che mi dicono tutta la stessa cosa ma come a me mi dicono tutta la stessa cosa come a me mi fanno osservare tutte queste persone 
persone le stesse cose quando qualcuno mi riporta ad un ruolo anche di responsabilità per esempio quando, c'è, quando ci sono anche delle condizioni quali per esempio la firma di atti ufficiali eccetera anche quello presuppone che tu una parte della tua energia la stai mettendo lì una parte diciamo del tuo focus lo stai mettendo lì e questo implica anche delle responsabilità cioè una responsabilità quindi a livello fisico materiale quindi questo è quello che dovrò vedere rispetto alle mie situazioni magari che ho ancora aperte situazioni che comunque sia mi danno diciamo il quadro anche della mia situazione fisico materiale, cioè a livello proprio di materia, stiamo parlando quindi del, del primo livello sostanzialmente. Oltre a questo, eh, siccome non è soltanto questo, cioè devo stare attento o attenta a ciò che introduco per esempio nel, nel corpo, eh, ad, ad esempio il cibo che mangiamo, piuttosto che eh, quindi fare delle scelte anche alimentari consapevoli per dire insomma cercare di eh, nutrirmi anche dei frutti della terra in modo da consentire un, un aumento energetico da questo punto di vista perché chiaramente come abbiamo detto anche altre volte ogni volta che ci nutriamo di eh, materia diciamo morta quindi non più vivente eh, come ad esempio la carne eccetera è chiaro che questo tende ad abbassare il livello energetico intanto perché appunto non è vivente, non è più vivente ma in, e in secondo luogo anche perché comunque abbiamo detto tante volte che comunque sia eh, la carne di un animale conserva al suo interno mh, delle memorie, memorie cellulari che esprimono anche come questo animale ha vissuto precedentemente e quindi anche eh, come dire registra tutto e se non sono sicuro o sicura eh, della provenienza di codesta carne è meglio se insomma qualche domandina eh, me la faccio eh, diciamo che evidentemente sarebbe meglio insomma evitare eh, mh, certi cibi e questo lo, lo diciamo sempre però questa è una scelta personale diciamo così che ciascuno dovrebbe iniziare a entrare un po' nell'ottica di idee che tutto funziona come se fosse un sistema e in questo sistema io faccio entrare delle cose così come le faccio uscire per esempio attraverso le parole faccio uscire altre cose cioè attraverso la vibrazione della parola quindi funziona sempre così diciamo a polarità più o meno più o meno finché al centro chiaramente non c'è il livello neutrale di osservazione quindi attraverso quindi una, una tensione che sviluppo dentro e sviluppo magari anche fuori attraverso un osservatore esterno appunto come abbiamo visto mi dovrò sforzare di capire là dove ci sono delle entrate, là dove ci sono delle uscite, di quale natura sono queste entrate, di quale natura sono queste uscite. Abbiamo voluto fare soltanto un po' di esempi. Per esempio, se faccio se pratico dell'attività sportiva, questo aiuta a livello energetico a sollevarsi perché il movimento fa bene al corpo e quindi di conseguenza sto anche meglio. Insomma, dovrò vedere un secondo come vivere, diciamo così, la, la mia vita o soprattutto gestire il mio tempo, che cosa, quanto tempo dedicare a quale attività, a quale iniziative, a quale cose. E sulla base di questo capirò anche le conseguenze e gli effetti che vivo direttamente nella mia vita. Quindi questo comunque è il primo livello, un benessere comunque, soprattutto cioè a livello fisico, ma osservando bene quello che metto in atto anche nella materia, nella materia sulla base insomma, di norme, di leggi, di regole, sono utilizzate anche per eh, tutelare diciamo, da certe situazioni, oltre a questo capire che cosa sto muovendo anche a livello di rapporti personali e interpersonali, questo è molto importante. Questo è un po' il livello eh, di, di base. Poi abbiamo il secondo invece che riguarda quindi le emozioni e infatti siccome appunto abbiamo detto che dal cuore si propaga il campo più potente del nostro corpo, cioè il cuore è l'organo che emana il campo più potente del nostro corpo e questo è stato documentato dall'Istituto Institute of Health Math, un istituto americano, quindi eh, le emozioni giocano un ruolo fondamentale nella nostra vita, sono il carburante, sono il carburante attraverso cui noi facciamo le cose, attraverso per dire quando diciamo c'è la passione, passione per il proprio lavoro, passione per i propri figli, passione in qualsiasi senso, è sempre l'emozione, cioè qualsiasi cosa noi possiamo fare, c'è sempre un'emozione dietro, c'è sempre un'emozione e quando la maggior parte delle emozioni che sentiamo, perché come abbiamo detto tante volte, l'emozione o le emozioni non sono negative in senso assoluto, in quanto l'emozione è semplicemente un campanello di allarme, una sorta di sintomo, 
una energia che in quel momento ci attraversa che è semplicemente l'emozione negativa per esempio ti sta dicendo che c'è qualcosa da ribilanciare nella tua vita magari una situazione da cui vorresti uscire non hai ancora il coraggio di affrontarla qualcosa che risale magari la propria infanzia cioè ci sono tantissimi casi, tantissime situazioni cioè bisogna vedere lì caso per caso di che cosa si tratta le emozioni non sono quindi negative in senso assoluto ma sono semplicemente un monito, un campanello di allarme semplicemente per capire cosa sta succedendo in me in quel preciso momento quando però mi identifico con quelle emozioni per moltissimo tempo allora eh, cambia il discorso perché si innescano dei nuovi stati, dei nuovi stati interiori che possono essere mentali, emotivi o tutte e due e quindi questi stati si sovrappongono diciamo così al mio stato naturale cioè quello di benessere, di felicità, di tranquillità eccetera e diventano, possono diventare anche stati eh, permanenti Oltre a questo ci sono anche del, delle situazioni in cui molte persone non hanno eh, la capacità, non riescono più a reagire rispetto a delle situazioni che subiscono e anzi si convincono che questo sia giusto così, pensano che le cose siano giuste, che sia giusto così, che magari si trascinano da tanto tempo delle situazioni, guardatevi semplicemente allo specchio e guardate come siete, come siete oggi, se vi sentite belle o belli se vi vedete che state bene se vi vedete che anche fisicamente state bene anche ad un livello proprio di, di fisico cioè perché anche il fisico quando si dimagrisce troppo per esempio o quando si tende tantissimo a ingrassare cioè quando ci sono diciamo i due estremi qua eh, stiamo mh, parlando in questi termini giusto per capirci perché poi alla fine nel mezzo ci sono c'è di tutto ma quando uno si accorge che anche fisicamente non sta bene che si vede invecchiato invecchiata sciupato sciupata che comunque sia il suo pensiero non conta niente allora, allora è importante quindi cercare di vedere le cose in modo più obiettivo e senza costruirsi castelli di carta eh, nella propria mente cioè cercare di iniziare a ragionare bene, ragionare radicati e capire che il vostro stato, il vostro stato esteriore riflette anche quello interiore. Questo è il punto. Per cui se vedete che non state tanto bene, vi convincete comunque che, che state bene, chiedete anche a chi vi ha conosciuto prima o comunque cercate un confronto in qualche maniera, cercate di guardare oltre, oltre quello che vi sembra possa essere la realtà. Perché a volte viviamo in un mondo di, di sogno che non corrisponde alla realtà, viviamo proprio dormendo e non ci accorgiamo esattamente di quello che si sta muovendo invece dentro e fuori di noi, di quello che stiamo generando anche all'esterno. Quindi è importantissimo sempre rendersi conto di come siamo, soprattutto osservandoci, cioè alla fine non dobbiamo fare altro che osservarci, di capire se in una giornata, all'interno di una giornata, ho degli sbalzi emotivi, perché magari vivo una situazione che sembra serena, però poi diventa stressante, poi di nuovo sembra tornata serena, poi di nuovo stressante, poi, e poi insomma tutte queste situazioni cioè chi è responsabile di tutte queste situazioni sempre la persona che le vive perché la persona che le vive può uscire da quella situazione e se non ne esce vuol dire che ha ancora bisogno di quell'esperienza fino a che non capisce la lezione allora poi ne uscirà prima o poi si uscirà da lì ciascuno è responsabile della sua vita e di cercare di capire di osservare le cose senza avere dei filtri che magari sono stati anche inculcati dei filtri che sono diventati dei filtri mentali per non riuscire ad ascoltarsi più ad ascoltarsi come prima quindi eh, quando percepite che il vostro parere la vostra opinione non conta niente che comunque sia alla fine tutto un po' relativo e quindi non, non contate niente ma in quel momento è necessario agire, cercare di osservare bene e agire per liberarsi da certe dinamiche, da certi meccanismi, perché alla fine siamo sempre noi a creare, a generare quello che viviamo. Questo diciamo così a livello emotivo, emozionale. A livello invece mentale, a livello di pensieri, i pensieri come ha detto sono dei puntatori, quindi in pratica il pensiero è un puntatore, direziona la nostra energia, quindi direziona anche l'emozione e quindi sulla base di ciò su cui sono focalizzato, focalizzata, vado lì a creare la realtà e soprattutto vado a investire delle energie cioè anche materialmente vado a investire delle energie perché comunque ci devo dedicare del tempo perché comunque ci devo mettere anche delle risorse devo 
investire quindi del tempo, delle risorse, serve anche un'applicazione rispetto insomma a un qualcosa che inizialmente può essere soltanto un'idea quindi se vado a mettere tutte queste risorse, tutto questo impegno dovrò assolutamente verificare che quello che sto proponendo o per cui mi sto proponendo sia effettivamente diretto all'obiettivo che era stato concordato cioè non aspettare di scoprire magari dopo che ci sono delle altre situazioni poco chiare ma cercare di ehm, scoprirlo da solo da sola e poi se vedo che l'intento non combacia più allora tanto vale uscire da quella dinamica da quella situazione questo sicuramente eh, sta proprio a noi oltre a questo ci possono essere anche dei pensieri negativi, dei pensieri diciamo dei potenzianti eh, in riferimento proprio a eh, delle forme diciamo di manipolazione mentale dove non riesco più mh, a capire, a sentire bene, ad ascoltarmi dentro perché ovviamente in uno stato di manipolazione, in uno stato anche diciamo così quando si è eh, plagiati non si riesce a ragionare in modo obiettivo, in modo pulito e quindi si rischia di vedere una cosa per un'altra, ma quella non è la realtà, non è la realtà quella, quella è semplicemente una proiezione mentale che non esiste, in cui stiamo vivendo, ma vivere a quel livello significa non vivere con i piedi attaccati al suolo, cioè con i piedi per terra, ma semplicemente creare un mondo fittizio, illusorio, che non esiste, vivere in quel mondo, ma questo non, non è il risveglio, non ha niente a che vedere, non ha niente a che vedere con la vera presa di coscienza che parte proprio dal livello terreno, dal livello terreno materiale, dal livello fisico materiale, quindi è da lì che parte tutto. Poi ci sono tutti gli altri livelli, siamo tante cose contemporaneamente, quindi anche le nostre percezioni avvengono in tantissime forme, però è chiaro che il primo livello, ricordiamoci che siamo su questo piano, viviamo su questo piano, viviamo sulla terra, quindi il primo livello è quello fisico materiale ed è lì che ci dobbiamo muovere, imparare a muoverci su questo livello consapevolmente, poi tutto il resto è un, sempre un di più perché comunque sia, se mi manca il primo livello, è chiaro che tutto il resto è sempre eh, in disequilibrio, comunque un scombussolamento rispetto alle componenti, cioè le componenti non sono allineate. Adesso, riprendendo un po' gli esercizi che abbiamo, che abbiamo visto, abbiamo lavorato tantissimo proprio per acquisire anche consapevolezza del nostro corpo e quindi portare la presenza nel qui e ora, quindi essere presenti a noi stessi, abbiamo introdotto la respirazione di radicamento, prima quella semplice, poi quella completa, che abbiamo fatto appunto assieme per mh, due settimane ciascuna, ogni respirazione l'abbiamo fatta appunto per due settimane ciascuna, trovate appunto la playlist, proprio perché la respirazione eh, ci riporta in questo momento, ci riporta anche nel, nel corpo e quindi è stata un po' la base, diciamo, di tutti questi esercizi. Una volta fatto questo abbiamo introdotto il, la messa a terra, ovvero quando sento una fortissima emozione e in quel momento non mi va magari di direzionarla all'esterno, quindi di farla uscire fuori, magari attraverso le parole, attraverso delle azioni che posso fare, allora perché magari non è il caso, perché comunque in quel momento non, sono, non mi sento ancora pronto, non mi sento ancora pronta, allora anziché comunque reprimerla è importante lasciarla andare come faccio a lasciarla andare proprio attraverso una messa a terra quindi proprio sento percepisco il contatto dei piedi con il pavimento dei piedi ben appoggiati al suolo e lascio andare l'emozione verso il basso attraverso proprio la respirazione spingo quindi concentro in un punto della, della pancia in un punto magari centrale della pancia e poi attraverso il diaframma spingendo il respiro rilascio a terra l'emozione quindi questo per togliere un po' di carica emotiva se eh, chiaramente non voglio esprimere questa emozione all'esterno abbiamo anche detto però che a volte è necessario farlo perché ci sono delle situazioni in cui è richiesta quel tipo di, di energia nel senso che devo esprimere all'esterno quello che è necessario fare lo posso fare soltanto se ho quel tipo di vibrazione, quindi diciamo che questo diventa funzionale anche a quello che dovrebbe uscire in quel momento, a quello che voglio comunicare in quel momento. Quindi non è che se uno eh, dice le cose in modo un po' più acceso, 
questo non vada bene, a volte ci sta, a volte deve essere così, perché a volte ci sono situazioni talmente incancrenite, talmente cristallizzate, che senza una vibrazione potente della parola rimarrebbero così, continuerebbero a restare così come sono. Invece, a seconda anche insomma, della gravità della cosa, dovrò essere più incisiva o più incisivo possibile poi è chiaro che mi osservo nel frattempo quando tutto questo avviene quindi c'è un'osservazione comunque a prescindere però in quel caso a volte è proprio necessario capito? è necessario esprimersi in questo modo perché se no l'altra persona dall'altra parte non lo capisce non ti vuole ascoltare non sta presso a te perché magari pensa che sei una persona senza carattere oppure una persona inferiore rispetto a lui o a lei da dentro la forza, no? Si deve sentire, la vibrazione della parola si deve sentire, deve uscire fuori. Questo è quanto. Quindi abbiamo visto un po' questi casi dove le emozioni negative possono anche servire quindi per rendere noto anche qualcosa all'esterno per far arrivare delle cose quindi in generale non è che devo reprimere, devo o lasciare andare, lascio andare quindi rilascio a terra la, o lascio perdere perché quella situazione magari non mi interessa più oppure quindi posso scaricare oppure utilizzare direttamente sul, sul posto in quel momento oppure trasformare che è quello che facciamo appunto questa sera adesso riprendiamo il primo esercizio che abbiamo visto la, la settimana scorsa assieme che è quello del passaggio da emozione negativa a stato neutrale quindi questa trasformazione in che cosa consiste l'esercizio? L'esercizio consiste proprio, inizio quindi a percepire comunque l'emozione nel corpo, magari sento dei fastidi, sento dei dolori, qualsiasi cosa, percepisco comunque tutto quello che, che c'è tranquillamente, non devo assolutamente opporre alcun tipo di resistenza, percepisco quello che c'è, accetto che sia così, quindi c'è anche uno stato diciamo di accettazione rispetto a questo e poi successivamente concentro l'attenzione sul respiro quindi posso praticare anche una respirazione di radicamento completa proprio percependo questo flusso energetico che dal basso, quindi dai piedi poi risale e poi rilascio anche un po', un po a terra mi centro comunque ancora più profondamente sul respiro come se stessi soltanto respirando, quindi tutto il resto non c'è più. Una volta che sento, attraverso una respirazione più lenta e più calma, sento uno stato di rilassamento, cioè sento che il mio corpo si sta rilassando, allora in quel momento attivo l'osservatore mobile esterno, quindi un punto di osservazione esterno, e inizio a percepire contemporaneamente sia dal punto o può essere anche una linea quindi, che riguarda quindi tutta la respirazione, cioè come se fosse una linea centrale, diciamo, diciamo, come se fosse una linea centrale, un asse centrale, poi da questo punto esterno. Quindi in pratica i punti su cui mi devo focalizzare sono due, il punto esterno di osservazione e quindi la respirazione. Continuando a fare questo, quindi portandomi ad un livello neutrale di osservazione, piano piano, l'emozione tende a sfumare, quindi non ha più lo stesso, eh, lo stesso potere, la stessa energia di prima, perché è chiaro che riportando, quindi intanto rallentando il respiro, c'è un rilassamento in generale del corpo, e questo è molto importante. Ma oltre a questo, attivando l'osservatore esterno, quindi c'è un'osservazione di ciò che succede, punto e basta, non devo fare altro, non devo né giudicare, né alimentare pensieri negativi o altre emozioni, niente. Osservazione, punto e basta. E il punto di osservazione, quindi osserva semplicemente dall'esterno, cioè mi osservo dal punto esterno, che posso posizionare dove preferisco, mi osservo e osservo anche appunto le mie componenti, quindi posso osservare quindi a livello di pensieri, a livello di emozioni e quindi lo stato anche insomma del corpo. Questo lo posso fare, ma già quando mi riporto quindi sul respiro e poi successivamente attivo anche l'osservatore immobile, eh, tutta, tutta questa energia dell'emozione poi piano piano eh, svanisce, non c'è più. Questo è quello che abbiamo visto insomma la settimana scorsa. Adesso invece andiamo avanti, voglio introdurvi l'esercizio che facciamo anche, anche dopo, cioè il passaggio successivo e poi facciamo appunto prima il passaggio da negativo, quindi da meno a zero diciamo, e poi quindi a neutrale, poi il passaggio da zero a più, perché poi la mia intenzione è quella di mettere 
direttamente i due esercizi uno dopo l'altro quindi in pratica appena sono allo stato neutrale poi passiamo direttamente allo stato quindi successivo quindi allo stato quindi di emozione positiva quindi facciamo diciamo un 20 minuti in cui lavoriamo soltanto su questo partiamo quindi da un'emozione negativa posso rievocare una situazione oppure pensare cioè cercare anche di alcuni anche ci riescono poi con la pratica riescono anche gli altri di farla eh, emergere cioè di richiamarla diciamo a livello del, del corpo e poi una volta fatto questo posso appunto trasformare questa emozione o queste emozioni in stato quindi neutrale una volta completato il primo step passiamo al secondo step dove procediamo quindi dallo stato neutrale allo stato quindi a uno stato positivo quindi il mio livello energetico passa quindi da uno stato negativo a cioè da un livello negativo a un livello positivo quindi da meno a più come fare il secondo step? ora lo vediamo un po' più nel dettaglio quando mi trovo quindi ad un livello quindi neutrale di osservazione non sento più quella carica energetica negativa che sentivo prima e quindi a questo punto posso riportare quindi eh, l'osservatore mobile in questo mom- momento non serve più riportiamo tutta la nostra attenzione all'interno um, sul respiro iniziamo a respirare a continuare anche a respirare consapevolmente e piano piano in apertura in espansione del cuore che sarebbe il secondo esercizio fondamentale ripristino il mio livello energetico quindi espandendo emozioni positive dal centro ringraziando pensando a una qualsiasi cosa positiva che mi viene in mente quindi ringrazio magari per le, delle piccole cose ringrazio per la mia famiglia ringrazio delle persone ringrazio anche per aver ricevuto dei, dei doni per, per la vita per l'esperienza quello che voglio non importa entrare nel dettaglio di che cosa, di, del motivo effettivo nel, per cui sto ringraziando, può essere anche per, appunto, come dicevo, per l'esperienza che stiamo vivendo, perché alla fine è sempre tutto perfetto, ciascuno sceglie tranquillamente che cosa, perché cosa vuole ringraziare. Piano piano questo stato, quindi questa apertura eh, del, del cuore, tende quindi a far crescere, a far salire, il livello energetico e quindi vado in questo senso verso una situazione in cui il mio livello energetico aumenta, cioè il mio stato cambia, c'è un cambiamento di stato, direziono attraverso il pensiero quindi verso qualcosa che mi fa stare bene, per cui voglio ringraziare e anche espandendo l'emozione quindi dal centro riesco quindi a completare l'allineamento delle mie tre componenti perché l'allineamento parte con la respirazione quindi a livello del corpo sento sempre il contatto dei piedi con il pavimento perché c'è sempre questa energia che sale dal basso verso l'alto quindi dalla terra verso verso l'alto così come c'è anche l'energia solare eh, dall'alto verso il basso diciamo che a livello nel cuore c'è l'incontro di queste due energie, di queste, di queste due polarità, quindi sono totalmente centrata rispetto al mio asse centrale, rispetto alle mie componenti. Poi, ovviamente, facendo una, un'apertura, un'apertura del cuore, quindi all'inizio magari dico grazie, non so neanche perché lo sto dicendo, però il cuore inizia ad aprirsi, quindi arriviamo c'è l'allineamento quindi della componente cuore, successivamente con i pensieri, direzionando il pensiero, quindi ringraziando per un motivo specifico che esprimo, quindi il pensiero direziona quindi la mia energia, in questo caso ho l'allineamento delle mie tre componenti e mi riporto in uno stato positivo, quindi livello più, quindi a un certo punto ho livello energetico più, quindi sono passata da un livello energetico meno a, un livello, a uno stato neutrale, quindi diciamo, diciamo livello 0 fino a un livello energetico positivo, quindi siamo arrivati adesso, mh, abbiamo switchato dall'emozione negativa all'emozione positiva corrispondente. Parliamo di emozioni corrispettive reciproche, in quanto per esempio si può passare dalla, diciamo che le due emozioni negative che riassumono un po' tutto sono la paura e l'amore, quindi da, dalla paura passo a uno stato neutrale e poi successivamente all'amore questo si può fare oppure la triste, dalla tristezza alla gioia cioè in pratica si, si tratta sempre di passare da uno stato negativo a uno stato positivo reciproco perché è chiaro che le due polarità sono assolutamente collegate come se vi ricordate nel Tao 
l'ing e lo yang per esempio come la luce l'oscurità come il buio quindi è la luce come il, il sole è la terra per esempio in questo caso di energia femminile e di energia maschile insomma ci sono tantissimi esempi che si possono fare come per esempio il bianco e il nero in pratica la soluzione è che all'interno capire come funziona questa dualità quindi abbiamo da un lato una polarità negativa e dall'altra positiva quindi semplicemente scorrendo nella direzione inversa mi ritrovo alla polarità positiva è chiaro che al centro posso anche avere uno stato neutrale comunque osservare sempre anche quando mi attraverso un'emozione negativa o un'emozione positiva cioè lo stato neutrale mi aiuta sempre perché la tensione come abbiamo detto è la base quindi questo è quello che devo fare capire che all'interno anche diciamo del, del male c'è anche il bene come fare per trasformare proprio mettendo esattamente le mani cioè innescando il meccanismo inverso quindi passo dall'uno all'altro devo trasformare, cioè è una trasformazione che avviene sempre all'interno, quindi il lavoro in sé, proprio trasformo dall'interno l'emozione, trasformo dall'interno i pensieri, così via, poi i pensieri vedremo insomma più avanti, di fare un lavoro appropriato, giusto per capire il meccanismo che poi replicheremo anche a livello di pensieri, perché poi il discorso non cambia, stiamo sempre parlando del, dello stesso principio, che è un po' quello che a livello terreno abita eh, tutte le cose quindi questo passaggio è possibile farlo una volta che non si entra in conflitto non si fa una resistenza rispetto per esempio all'emozione negativa ma semplicemente si fa una sorta di cambiamento da uno stato all'altro fluendo all'interno di questo stesso cambiamento quindi hai già la risposta alle, alle tue domande semplicemente osservando bene come fare a trasformare quello che stai vivendo e questo funziona anche a livello proprio di situazioni che viviamo quando andiamo a cambiare l'energia all'interno di una situazione che stiamo vivendo all'interno di un'esperienza allora la situazione cambia è uguale non non c'è alcuna differenza una volta che si capisce questo principio questo meccanismo è possibile poi applicarlo con decisione e anche con consapevolezza nella propria vita quindi basta cambiare l'energia Come faccio a cambiare una situazione? Cambiando l'energia da cui questa situazione si genera, è sempre un discorso energetico, comunque lo giriamo, il discorso è sempre un discorso energetico. Allora una volta che imparo a trasformare le emozioni dentro di me, successivamente sarà molto più facile anche trasformare le situazioni avere magari instaurare dei rapporti diversi con le persone, quindi vivere la vita anche diversamente, fare altre scelte, insomma è tutto collegato in pratica, quindi da questo semplice esercizio che sembra molto semplice, anche se comunque bisogna allenarsi perché per avere questa dimistichezza, perché poi alla fine non ci servirà neanche più il passaggio neutrale, passeremo direttamente da emozione negativa a emozione positiva in pochi secondi, o anche appunto istantaneamente perché il cambiamento avviene istantaneamente allora in questo caso da un semplice esercizio si può veramente capire tante cose che poi possono essere applicate nella propria vita nella propria vita direttamente cioè nella propria esperienza adesso facciamo l'esercizio quindi facciamo il passaggio 1 da stato negativo a stato neutrale percepiamo un'emozione negativa riproduciamo una situazione come vogliamo poi arriviamo qui in uno stato neutrale attraverso l'osservatore esterno, quindi metto l'attenzione sul respiro e poi c'è l'osservatore esterno, c'è una bilocazione quindi. Tenendo l'attenzione in questi due punti, piano piano l'energia va a scemare, va a sfumare. Quindi questo è quello che devo fare per portarmi a stato neutrale. Una volta raggiunto lo stato neutrale, vado a trasformare l'emozione, nel senso che ormai raggiunto lo stato neutrale posso appunto anche riprodurre un'emozione che parte da una semplice parola, come può essere un grazie, posso ringraziare per qualsiasi cosa che mi viene in mente, quindi all'inizio magari dico il grazie e non c'è un motivo, quindi non c'è un pensiero, posso dire grazie perché lo so, perché l'esercizio consiste in questi passaggi, quindi dico grazie perché lo so già cosa devo fare, in realtà do successivamente una volta che il riequilibrio quindi l'emozione dall'interno quindi diciamo da uno stato di neutralità passo a uno stato leggermente positivo allora posso anche direzionare il pensiero quindi allineare anche l'ultima componente che è quella della mente su un pensiero positivo che posso scegliere posso scegliere tranquillamente quello che preferisco quindi posso scegliere per esempio di ringraziare 
per un'esperienza, di ringraziare delle persone, di fare insomma quello che meglio reputo in quel momento lì, di ringraziare per qualsiasi cosa, non importa che cosa, alla fine espandendo quindi l'amore e la gratitudine dal centro, e qua torniamo all'esercizio del, di espansione del cuore, che quindi appunto metteremo in questa playlist proprio per allenarsi, allora una volta fatto questo mi ritrovo ad un livello energetico positivo e quindi ho trasformato l'emozione, questo è l'esercizio. Adesso vi, vi saluto, facciamo insieme l'esercizio e poi ci rivediamo nella, nella seconda parte. Ciao, un saluto a tutti della Web Radio di Essere il Cambiamento. Mentre percepisci l'emozione all'interno del corpo, mantieni l'attenzione sul tuo respiro. Inspira. Espira. Quando senti il tuo corpo più rilassato, attiva l'osservatore mobile esterno. Mantieni l'attenzione sia sul tuo respiro che sul punto esterno di osservazione. Osservati dal punto di osservazione neutrale, mentre l'emozione tende a sfumare.
riporta l'attenzione al tuo interno attraverso il respiro. Metti le mani sul petto, senti in te la parola grazie, pronunciala in te. In apertura del cuore ringrazia per l'esperienza che stai vivendo. Continua a ringraziare partendo dalle piccole gioie della tua vita. Grazie. 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 Ora piano piano torniamo a percepire il corpo, e appena siamo pronti, apriamo gli occhi. Bentornati, ben rientrati, abbiamo fatto insieme l'esercizio completo di trasformazione di emozioni negative nel loro reciproco positivo e sono molto contenta di aver fatto con voi questo esercizio in quanto è molto utile 
anche nella propria vita quotidiana in quanto siamo sottoposti a volte a tante pressioni e quindi riuscire a trasformare l'emozione può essere utile soprattutto per non avere un dispegno energetico eccessivo e quindi ritrovarsi sempre prosciugati senza energia. Alcuni hanno fatto eh, delle domande e soprattutto quando noi eh, pratichiamo gli esercizi a volte non c'è una situazione reale perché eh, dobbiamo appunto riprodurre un'emozione dentro di noi eccetera allora l'esercizio andrebbe praticato durante la vita stessa quindi la vita stessa è la tua palestra e quindi quando si verifica la situazione che stai vivendo allora lì provi a trasformare l'emozione quindi passare dal stato neutrale e poi passare al stato positivo insomma questo ad un livello energetico positivo quindi passare da uno stato un livello energetico negativo a eh, quindi un, uno stato neutrale e poi un livello energetico positivo, questo è quello che eh, andrebbe fatto cioè nella propria vita, quindi vivendo, semplicemente vivendo, uno riesce piano piano a applicare direttamente l'esercizio. L'esercizio serve per acquisire la consapevolezza in meditazione, quindi in un ambiente più sereno, più raccolto, in cui ciascuno prova tranquillamente a casa propria magari oppure in mezzo alla natura dove vuole con o senza musica non ha importanza e poi successivamente però nella propria vita è utile applicare direttamente l'esercizio cioè l'esercizio è lo strumento che poi ti consente eh, di trasformare l'emozione ma sei tu che fai la trasformazione quindi l'esercizio è soltanto uno strumento ricordiamocelo sempre e serve la pratica, serve la pratica perché? Perché comunque è un allenamento costante, così come la vita è un allenamento, un addestramento costante, quindi allo stesso modo anche noi dobbiamo allenarci, così come quando andiamo in, in palestra a fare sport, a fare delle cose, così come ci alimentiamo, allora eh, o ci facciamo la doccia, insomma le cose base, le cose di base, la vita quotidiana dovrò anche allenare la parte diciamo di, di consapevolezza che riguarda più un livello che non è detto che sia soltanto spirituale perché poi l'applicazione pratica come abbiamo detto all'inizio è a livello terreno quindi questo è quello che dovrò fare nella mia vita provare a sperimentare questi spostamenti quindi passaggi da una polarità negativa a una polarità positiva una volta acquisito questo avrò la consapevolezza anche di riuscire a trasformare delle situazioni proprio cambiando l'energia che sta da cui si originano tutte queste situazioni che vivo quindi capire come fare a passare da meno a più cioè è qualcosa che poi si acquisisce nel tempo ma questo esercizio sicuramente è molto utile per iniziare a capire certi meccanismi di trasformazione cose che alla fine sappiamo tutti perché sappiamo tutti che vivere in un ambiente sereno, pulito, ordinato con, eh, con amore, con gratitudine è qualcosa che comunque fa star bene a tutti fa star bene a noi, fa star bene agli animali fa star bene comunque anche eh, per dire altri esseri viventi cioè per esempio quando le, le piante vengono curate anche le piante stanno bene e così via insomma lo sappiamo già, sono cose molto semplici, intuitive e che conosciamo su, sotto tante sfumature, sotto tanti punti di vista. Quello che però va fatto in questo caso non è un assorbimento diciamo, di queste informazioni in modo passivo, così come anche sapere che queste cose sono così senza applicazione pratica. Quello che stiamo andando a fare è proprio cercare di trasformare noi cioè portare noi quella stessa trasformazione senza aspettarci che questo avvenga all'esterno. Quindi è qualcosa che avviene comunque dentro e che ciascuno può fare facendo anche la differenza nella propria vita e nella vita di molte altre persone. Oltre a questo che diciamo riguarda un po', un po tutti, cioè in primis la persona e poi anche tutti gli altri, è, è chiaro che se il mio campo è stabile ed espanso, il mio campo energetico, quindi il mio livello energetico non sale, scende continuamente, ma sto in equilibrio, allora affronterò anche le mie situazioni in modo diverso. Quindi lo stato interiore va a riflettere anche poi come tu eh, agirai nella tua vita. Cioè si sa già, sono, è una sorta di conseguenza, è sempre il solito processo eh, di causa e di effetto. Sì, lo sai già, quindi se le persone lavorano, sulla costruzione di uno stato interiore di un certo tipo 
senza reprimere le emozioni, perché l'emozione c'è, l'emozione è perfetta, l'emozione ci deve è lì vuol dire che ci deve essere. Non c'è nessuna resistenza da fare da questo punto di vista, né prendersela con se stessi, né condannarsi, né sentirsi vittima. Va bene, c'è quell'emozione, non c'è problema. Il punto è riuscire quindi a trasformare queste emozioni dall'interno, perché questo è il, il vero cambiamento, un cambiamento interiore che poi col tempo significa anche acquisire uno stato interiore stabile. Stabile cosa significa? Significa che le persone che poi agiscono a seguito di questo lavoro pratico riescono ad affrontare le situazioni anche molto complicate in modo molto più semplice rispetto al passato e a intervenire anche in modo più mirato, senza disperdere inutilmente le proprie energie. Quindi quando ci sono magari delle situazioni in cui le porte che puoi aprire sono eh, infinite, magari apri soltanto quelle che devi aprire, le altre le lasci chiuse, chiuse per esempio, cioè saprei già perché devi fare una cosa, perché devi fare un'altra... È chiaro che dobbiamo anche ascoltarci e vedere bene che cosa stiamo mettendo in atto, però come facciamo a essere nelle condizioni, a metterci nelle condizioni di fare questo? Semplicemente portandoci ad un livello neutrale di osservazione e questo lo possiamo fare una volta che riusciamo a portarci a livello neutrale per esempio quando c'è una forte emozione negativa che invade il nostro corpo, questo è il primo punto. In ogni caso, anche se quell'emozione c'è e anche se dovessimo reagire, mantenendo sempre un certo livello di attenzione, come dire, è come se uno si osservasse da fuori. E quindi questo va bene, perché a volte la reazione ci sta. Non è da reprimere sempre. A volte la reazione va bene, ci sta perché è liberatoria, oppure perché è necessaria per far arrivare delle cose. Quindi dobbiamo sempre distinguere. In ogni caso, siccome le emozioni negative hanno un'alta carica energetica, dobbiamo sempre discernere e scegliere se portare all'esterno quelle emozioni oppure no. E quindi dobbiamo capire se è il caso di scaricarle a terra in un preciso momento, perché magari ci sono anche delle persone che non sono, eh, diciamo, che sono abbastanza vulnerabili da questo punto di vista, oppure sensibili, oppure sarebbe meglio non agire in quel momento in quel modo. Devo capirlo ogni volta, quindi non c'è una regola, cioè devo capire comunque che quell'emozione non va repressa perché sennò rimane comunque dentro il mio corpo e magari crea problemi a me sotto forma di malattie, sotto forma di tensione, stress, mal di testa, eccetera, ok? Quindi a livello anche nervoso e quindi quell'emozione comunque non può stare dentro, o sta fuori perché la rilascio o perché lascio perdere, quindi lascio proprio andare e se ne va da sola perché dico vabbè, lascio perdere perché non ne vale la pena. Oppure devo eh, esprimerla, quindi portarla fuori, in quel caso anche mi libero. Quindi c'è la liberazione proprio quando la porto fuori. C'è uno svuot- una sorta di svuotamento, diciamo così, perché c'è una catalizzazione di, una, di un'energia. Per esempio quando c'è la rabbia c'è un picco e poi questo picco eh, viene sparato all'esterno e poi magari mi sento che, sento che, ho, quasi, cioè, che ho perso energia perché è chiaro, cioè, sei schizzato verso l'alto e poi ti ritrovi senza quell'energia più disponibile comunque è sempre un'energia che esce però se alla fine è risolutiva per delle situazioni o per far arrivare delle cose quindi era necessario alla fine mi sto liberando ma ne acquisisco energia perché magari mi libero o magari libero altri, quindi di conseguenza acquisisco anche io energia, quindi mai reprimere l'emozione, mai dire sbagliata l'emozione, mi devo perdonare, devo perdonare tutti, no, non confondiamo anche qui il perdono, che è una cosa seria, con appunto una trasformazione delle emozioni che che posso fare un rilascio, oppure un'espressione delle emozioni comunque attraverso la parola, attraverso eh, delle cose che posso far arrivare, cioè poi eh, sceglierò la, la forma, che reputo, è chiaro che in, questo, in questa puntata non, non si sta proponendo assolutamente nessuna manifestazione di violenza, di violenza fisica, di violenza verbale, cioè l'emozione serve appunto per far arrivare delle cose in modo deciso, per far valere i propri diritti, quindi eh, si, si sente che c'è una vibrazione dietro, 
ma questo non significa che bisogna distruggere una casa, non significa che comunque sia bisogna prendersela in chissà che modo, magari con persone più deboli, perché questa è semplicemente codardia, soprattutto verso le donne, prendersela con, con le donne per far valere la propria volontà e la propria dittatura, no? non è sicuramente qualcosa che, che rientra insomma, nelle nostre corde perché comunque bisogna parlare bisogna esprimere le cose con le parole abbiamo avuto il dono della parola proprio per esprimerle non c'è bisogno di arrivare a tanto soprattutto perché a un certo punto vai ad, anche ad invadere il campo energetico e quindi anche attraverso il fisico di un'altra persona e questo crea un, un allaccio anche da un punto di vista di, una, di un karma, nel senso ha delle conseguenze quando noi invadiamo il campo energetico di un'altra persona. Cioè noi possiamo far arrivare delle cose, però più di quello non possiamo andare, perché nel momento in cui sto andando ad invadere il campo energetico di un'altra persona, anche se magari è succube, anche se non si sa difendere, comunque lo sto invadendo. E quindi questo non, non è qualcosa... Cioè non è così che seminiamo bene nel nostro presente per il nostro futuro. E quindi dobbiamo assolutamente capire che non sono questi i modi opportuni per far arrivare delle cose. Ci sono delle regole, ci sono delle leggi, ci sono anche, c'è la parola per esprimere quello che sentiamo, però ci sono anche altre, altri strumenti che, della materia che possiamo utilizzare per far valere il nostro diritto. Io vi ringrazio per essere stati qui con me questa sera a parlare ancora di trasformazione delle emozioni, vi eh, preparo come, come al solito insomma, la playlist, la playlist numero 6 dove troverete appunto i tre esercizi, quindi la, la trasformazione di emozione da emozione negativa a stato neutrale, poi da stato neutrale a livello energetico positivo, quindi in emozione positiva e poi anche l'esercizio di espansione del cuore, esercizio fondamentale che abbiamo visto proprio all'inizio, all'inizio, che se volete c'è la puntata comunque dedicata all'espansione del cuore, quindi spiegando bene in che cosa consiste l'esercizio, perché è importante farlo, eccetera. E poi c'è sia la puntata che l'esercizio è già pronto su, su YouTube. E quindi questi sono i tre esercizi di questa settimana. Ci sono quindi, trovate le sei playlist su YouTube numerate, sotto lavoro pratico in sé, pulizia energetica 1, 2, 3, 4, 5 e quindi da domani anche il 6. Una volta che abbiamo eh, tutte queste sei playlist, ciascuno può iniziare a praticare gli esercizi piano piano, cioè eh, rifarli. Soprattutto se state iniziando adesso, vi consiglio di affiancare il lavoro, cioè questo lavoro ultimo, agli esercizi fondamentali e poi iniziare magari con un'attenzione, magari l'attenzione divisa. Se c'è qualche esercizio, per esempio eh, questo della, di trasformazione da emozione negativa, in eh, stato neutrale, quindi non riuscite ancora ad applicare la, l'osservatore mobile, non fa niente, R- cercate di fare quello che riuscite a fare, ripartendo dalle basi, perché poi è chiaro che successivamente quando andiamo a lavorare anche su, su altre cose, quello che stiamo vedendo adesso potrebbe servire, potrebbe servire perché, potrebbe servire perché ogni cosa che facciamo è legata all'altra e quindi è meglio iniziare proprio a piccoli passi. Quindi sicuramente ascoltare le puntate è utile perché così uno inizia già a mettere a fuoco meglio di che cosa stiamo parlando, quali sono gli argomenti, però oltre a questo non è necessario fare sempre tutti gli esercizi, gli esercizi ci sono, sono, sono tre anche questa settimana, se vedo che ho delle difficoltà a farli dovrò tornare indietro agli altri esercizi, dovrò, devo autogestirmi, cioè ciascuno deve trovare insomma il modo anche per organizzarsi oppure magari fare gli esercizi fondamentali la mattina poi la sera magari una delle playlist cioè ciascuno insomma trova delle soluzioni che sono anche coerenti rispetto anche agli impegni sicuramente almeno gli esercizi fondamentali sono, sono la base e vanno, vanno fatti almeno questi per 21 giorni ma se ne sentite la necessità anche un mese molti hanno praticato per un mese gli esercizi e poi hanno introdotto un po' le attenzioni una alla volta ciascuno insomma si autogestisce in ogni caso vi dico questo che se avete qualche domanda qualsiasi anche in queste settimane in cui stiamo interrompendo con il lavoro pratico nel senso che facciamo una pausa così anche 
si può anche recuperare quello che è stato fatto, potete comunque scriverci sempre a info oppure visitate il nostro sito web www.esserecamionto.it c'è anche quindi la pagina Facebook, ci sono i vari gruppi, c'è il gruppo di lavoro pratico, c'è anche il mio profilo, ci sono anche persone che hanno praticato già gli esercizi, magari quelli fondamentali, le attenzioni, che vi possono dare qualche suggerimento, se volete chiedete anche direttamente sul gruppo, insomma le possibilità sono infinite se si vuole lavorare, se si vuole trasformare, cambiare la propria vita. Vi ringrazio ancora, vi auguro una fantastica serata e ci vediamo la prossima, la prossima volta, metterò comunque un post per indicare insomma, la data di ripresa della web radio. In ogni caso vediamo insomma, in queste due settimane di continuare a lavorare, quindi di non fermarci. Ciao, un saluto a tutti dalla web radio di Essere il Cambiamento.